సాయి టీవీ ప్రేక్షకుల నమస్కారం జూన్ ఇరవై ఒకటి జూన్ ఇరవై ఒకటి తేదీన పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగులో ఉపాసిని బాబా ఒక అద్భుతమైన విషయాన్ని తెలియజేశారు మనం ఏదైతే అప అపరిశుభ్రమో అనుకుంటామో ఏదైతే చూడకూడదు అనుకుంటామో ఏదైతే తాకకూడదు అనుకుంటామో వాటిని తాకినప్పుడే వాటిని చూసినప్పుడే మన యొక్క మానసిక స్థితి దృఢపడుతుందని చెప్పడం బుద్ధి వికసిస్తుంది అని చెప్పారు ఆయన అలా చేయటానికి ఒక కారణం కూడా ఉంది షిరిడి గ్రామంలో ఒకసారి ఒక కుష్టి వ్యాధి వాడు వచ్చాడు తీవ్రమైన కుష్టి వ్యాధి వాడు బాధ బాధపడుతున్నారు ఆయన కుష్టి వ్యాధి దాని దగ్గరికి తీసుకొని ఆయనకి చక్కగా స్నానం చేయించాడు ఆ స్నానం చేసి నీటిని తాగారండి స్నానం చేయడం అంటే కరెక్ట్ ఆ స్నానం చేసి నీటిని తాగటం ఏంది ఎంత కష్టతరమైన విషయం నీటిని తాగి తన సర్వగతంలో విష ఉపాసని బాబా చాటుకున్నారు అంతేకాకుండా బుద్ధి వికసిస్తుందని చెప్పారు ఎందుకంటే ఇటువంటి చేస్తేనే ఇది అవుతుందని చెప్పారు ఆ అటువంటి గొప్ప రోజు అండి అంతేకాకుండా మనల్ని ఉన్నత పదంలోకి తీసుకువెళ్ళిపోతుంది ఆయనకి ఆయన జైలులా వేసుకొని ఆ జైలు అనే కుటీరంలో సాకూరీలు ఇప్పటికీ జైల్లో ఉన్నటువంటి ఆయన విగ్రహం అలానే ఉండిపోయారు ఆయన అక్కడే తిండి అక్కడే నిద్ర అన్ని అక్కడే చేసిన మహానుభావుడు ఉపాసని బాబా సాకూరీలో ఏకముఖ దత్తాత్రేయుడు గోదావరి మాత విగ్రహం ఉంటుందండి చక్కటి యజ్ఞశాల ఉంటుంది వాళ్ళందరూ యజ్ఞాలు చేస్తుంటారు అద్భుతమైన విగ్రహం ఈసారి షిరిడి వెళ్ళినప్పుడు సాకోరిని దర్శించడానికి ప్రయత్నం చేయండి అద్భుతమైన విషయం ఈ గోదావరి మాత కూడా షేగాన్ నుంచే వచ్చింది గజాన మహారాజు యొక్క పుట్టిన స్థలం నుంచే ఆమె రావటం జరిగింది ఉపాసిని బాబా శిష్యురాలాగా అటువంటి విషయాలన్నీ ఈరోజు గుర్తు చేసుకుందామా మరి స్వస్తి